ఎఫీసీలు రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయము పది నుండి పద్దెనిమిది వరకు తుదకు ప్రభు యొక్క మహాశక్తిని బట్టి ఆయన ఎందు బలవంతులై ఉండి మీరు అపవాది తంత్రమును ఎదిరించినకు శక్తిమంతులగనట్లు దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనటి ఎలైనగా మనము పోరాడున్నది శరీరులతో కాదు కానీ ప్రధానులతోనూ అధికారులతోనూ ప్రస్తుత అంధకార సంబంధులకు లోకనాథులతోనూ ఆకాశ మండల మందున్న దురాత్మల సమూహములతోనూ పోరాడుతున్నాము అందుచేతను మీరు ఆపద్దిన మందు వారిని ఎదిరించుటకును సమస్తము నెరవేర్చిన వారే నిలవబడుటకును శక్తిమంతులగునట్లు దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనటి ఎలాగనగా మీ నడుమునకు సత్యమును దట్టి కట్టుకొని నీతిను మైమరుపు తొడుగుకొని పాదములకు సమాధాన సువార్త వలనైన సిద్ధ మనస్సును జోడు తొడుగుకొని నిలవబడుడి ఇవన్నీ గాక విశ్వాసమును డాలు పట్టుకొనటి దానితో మీరు దుష్టుని అగ్నిబాణములన్నిటినీ ఆర్పుటకు శక్తిమంతులవదురు మరియు రక్షణను శిరస్త్రాణమును దేవుని వాక్యమును ఆత్మకట్గమును ధరించుకొనటి ఆత్మ వలన ప్రతి సమయమునందును ప్రతి విధమైన ప్రార్థనను విజ్ఞాపనను చేయచ్చు ఆ విషయమై సమస్త పరిశుద్ధుల నిమిత్తమును పూర్ణమైన పట్టుదలతో విజ్ఞాపన చేయచ్చు మెలకువుగా ఉండు ఏం ధరించుకోవాలంట దేవుడు అనుగ్రహించే సర్వాంగ కవచం సర్వాంగ కవచం ఏముంటుంది మొదటిగా సత్యం అనే దట్టి అంట ఇది దీని అర్థం ఎందుకో తెలుసా ఇది ఎందుకు వేస్తారో తెలుసా ఇది ఎందుకు ఉండాలో తెలుసా చాలామంది బెల్ట్ అన్నావు అంటే మనం ప్యాంటు వేసుకున్న బెల్ట్ అనుకుంటాం ప్యాంట్ పడిపోకుండా ఉండటానికి వేసుకున్న బెల్ట్ అనుకుంటాం నో 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 సంథింగ్ మచ్ బియాండ్ సంథింగ్ మచ్ బియాండ్ వెరీ సీరియస్ ఇష్యూ తర్వాత చెప్తా దీని గురించి వచ్చేటప్పుడు చెప్తా దీంట్లో ఉన్న మర్మాలను చెప్తా కానీ ఇది సత్యం అనే దట్టి నెక్స్ట్ నీతి అనే మైమరు ఇది అంతా లింక్డ్ అంతా లింక్డ్ కంప్లీట్లీ లింక్డ్ మొత్తం కట్టాలి లెదర్తో కట్టాలి తోడుతో కట్టాలి మామూలు తాడుతో కట్టడం కాదు చైన్తో కట్టడం కాదు తోడుతో కట్టాలి సో నీతి అనే మైమరు నెక్స్ట్ సమాధాన పాత చూడాలి కానీ ఇక్కడ చూస్తా మెటల్ ఉంటుంది కింద ఇట్స్ ఫేమస్ శాండిల్స్ కాల్ గ్లాడియేటర్ శాండిల్స్ అంటారు లేకపోతే రోమన్ శాండిల్స్ అంటారు గ్లాడియేటర్ శాండిల్స్ రోమన్ శాండిల్స్ చూసినప్పుడు ఈ రోజు అయితే చక్కగా పైక్ కట్టేలాగా వస్తుంది కానీ ఇది రియల్ రోమన్ శాండిల్స్ కాబట్టి ఎలా ఉంటుంది అన్నారు కింద స్పైక్స్ ఉంటాయి కింద స్పైక్స్ ఉంటాయి అది కానీ వేసుకుని మీ కాలు మీద ఒక్క తొక్కు తొక్కేను అనుకో సుర్ర అంతే ఎన్నిసార్లు ఎక్కడెక్కడంతా ఎవరు పక్క షూలో దిగింది అనుకో దిగిపోతుంది స్పైక్ అది ఎక్కడ ప్రారంభించింది రోమన్స్ దగ్గర ప్రారంభించింది వారు మేకులు పెడతారంట కింద దీని కింద కూడా కొట్టు ఉంటాయి కానీ ఈ మేకులు ఉన్నది ఈ చెప్పు సమాధాన పాద చూడలు అంట సమాధానం అంట కానీ మేకు ఉందంట ఎందుకో తర్వాత చెప్తా నెక్స్ట్ విశ్వాసం అనే డాలు విశ్వాసం అనే డాలు ఉన్నప్పుడు రోమన్ దగ్గర చూస్తే వాళ్ళకి రెండు రకాల డాలు ఉంటాయి ఒకటి చిన్న డాలు ఈ డాలు ఎప్పుడు వాడతారంటే వన్ ఆన్ వన్ ఫైట్ ఒకరు ఒకరు పోరాడేటప్పుడు ఈ డాలు వాడతారు కానీ ఒక గ్రూప్గా వెళ్ళి ఒక ఆర్మీగా పోరాడేటప్పుడు ఇది వాడతారంట ఎందుకు ఇది వాడతారు తర్వాత చెప్తా అన్నీ తర్వాత చెప్తారంట అవునండి అన్నిట్లో ఒక మర్మం ఉంది కానీ రెండు రకాల విశ్వాసం అంట ఇందుకు రెండు విశ్వాసములు దేవుని వాటిలో కూడా రెండు విశ్వాసాలు కనబడతాయి ఏంటి తెలుసా ఆవగించంత విశ్వాసం చిన్నది అది నీకు సంబంధించింది కానీ అదే సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ వరములో ఒక వరం ఏంటి తెలుసా అధికమైన విశ్వాసం ఇది సమూహంగా రావాలి ఎక్కడ పెద్ద యుద్ధం వచ్చేటప్పుడు దీంట్లో దగ్గర నువ్వు నీ దీంట్లో తప్పించుకోవాలి నువ్వు ఇందులోకి దాక్కోవాలి నువ్వు అది సరిపోదు నీకు కొన్నిసార్లు కొన్ని పోరాటాలు వస్తాయి అపోది తెచ్చేది ఆ పోరాటాలకి ఇది సరిపోదు నీకు ఇది కావాలి నాకు విశ్వాసం వండిందండి ఇది జరగలేదండి తప్పు విశ్వాసం పెట్టు నువ్వు అది పెట్టుకున్నావు ఇది రావాలి ఎందుకంటే దీంట్లో చాలా స్ట్రాటజీస్ ఉంటాయి దెర్ ఆర్ సో మచ్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్ టు యూస్ దాని తర్వాత ఏమిటంట చదవండి రక్షణనే దిస్ ఇస్ ఎ సెంచురియన్ క్యాప్ సెంచురియన్ క్యాప్ అంటారు దీన్ని ఈ సెంచురియన్ క్యాప్ ఇది హార్ష్ హెయిర్ ఇది కానీ కాకపోతే రోమన్ సోల్జర్ క్యాప్ హెల్మెట్ కానీ ఈ రోమన్ సోల్జర్ హెల్మెట్కి చాలా రకాల హెల్మెట్ ఎందుకంటే వెనకాల ఏమైనా కనబడుతుందా ఇది చాలా ముఖ్యం నెక్ గార్డ్ ఇది లేకపోతే దెబ్బకి మనిషి అయిపోయాడు ఇది కాపాడుతుంది అనేక సార్లు కత్తి వచ్చి పడేటప్పుడు 
ఇది కాపాడుతుంది పక్కన ఉన్నవాడు వెనక్కి నుంచి కొడదాం చూసినప్పుడు ఇది కాపాడుతుంది కొన్నిసార్లు అపోది మనం మెడకాయ మీద కాస్తారు అందుకని చాలా మంది తలకాయలు కిందకు ఉంటుంది పైకి లెగలేరు కానీ ఇది కాపాడుతుంది అదే సమయంలో ఇక్కడ ఒక చిన్న ఇది కనబడుతుంది చూసారా చిన్న క్యాప్లా కనబడుతుంది మీకు కనబడుతుందా ఇది ఎందుకు సడన్గా శత్రువు కానీ కత్తి తీసి నీ మీదకి ఇట్లా వచ్చాడు అనుకో నీ మొహం మీద పడాల్సింది నీ కళ్ళు మీద పడాల్సింది ఇట్లా ఇది తీసుకుని నీ మొఖాన్ని కాపాడుతుందంట అదే సమయంలో చూస్తే వీరి దాంట్లో ఈ పెద్దగా ఉంటాయి రెండు సైడ్లో దేనికి దవడల్ని కాపాడటానికి దవడ పగిలింది అనుకో తినడానికి ఉంటుందా తినడం పక్కన పెట్టండి మాట్లాడటానికి ఉంటుందా అపో అది కూడా దవడలను పగలగొడతాడు కారణం ఏంటి తెలుసా నువ్వు దేవుని స్థుతించుకుని ఉంటావని నువ్వు ప్రార్థన చేయకుండా ఉంటావని చూద్దాం చూద్దాం దాని గురించి తర్వాత చూద్దాం ఇంకోటి ఏంటి చెప్పండి దాంట్లో దేవుని వాక్యం అనే ఆత్మకడ్గం అంట ఉందా చాలా మంది ఉంటుందేమో ఎక్కడ బైబిల్ చేతులు ఉన్నవారి చేతులు ఎత్తండి ఒకసారి ఆ వాక్యం హృదయంలో ఉందన్న వారి చేతులు ఎత్తండి ఒకసారి ఎంత వాక్యం ఉందండి చాలా మందికి వాక్యం ఉంది కానీ జీవితంలో బ్లంట్ ఉన్నాయి బ్లంట్ బ్లంట్ అపో అది చూసి నవ్వుతున్నాడు ఇది తీసుకుని వస్తే కొంతమంది భయపడతారేమో కానీ దీని గురించి తెలిసిన వాళ్ళని నవ్వుతారు ఆట ఆడుతున్నాడు రాడు చిన్నపిల్లడు రా అంటారు ఎందుకు దీనికి పదును లేదు కానీ ఈ కత్తి విలువగా మారాలంటే అపవాది చూసి భయపడేదిగా మారాలంటే ఏమవ్వాలి తెలుసా దీనికి పదును పెట్టాలి యునిటిక్ పుల్డ్ ఆన్ షార్పింగ్ షార్ప్నెస్ షార్పింగ్ షార్పనింగ్ 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 ఆ రోజుల వారియర్స్ వాళ్ళు కత్తిని వారు టెస్ట్ చేసుకుంటానికి వారే వారి చేతుల్ని టచ్ చేసి చూసుకుంటారంట ఎంత ఫాస్ట్గా తిగుతుందో ఎందుకంటే ఏ ఒక్కడు పదును లేని కత్తిని తీసుకుని శత్రు ముందుకెళ్ళి నిలబడ్డంట అలా చేస్తే అర్థం ఏంటి తెలుసా సూసైడ్ అటెంప్ట్ కత్తి లేకన పదును లేకన కత్తి పెట్టుకుని బొమ్మ కత్తి పెట్టుకుని పదును లేకన బలమైన శత్రువుతో పోరాడటానికి వెళ్ళి నిలబడుతున్నావు ఎలా ఉంటుంది నీకు నువ్వు ఫూల్ అది ఎలా పదును అవుతుంది దేవుని వాక్యం చదవాలి దేవుని వాక్యం చదువుతా ఉంటే పదును అవుతా ఉంది ఆత్మ ఖడ్గం అన్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్ముడు కత్తి తీయడు పరిశుద్ధాత్ముడు ఏం చేస్తాడు తెలుసా నీ హృదయంలో చెక్కబడిన వాక్యాన్ని నీకు జ్ఞాపకం చేస్తాడు నీవు ఆ వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తాను బట్టి అపో అది నాశనం అవుతాడు ఇట్ ఈస్ యూ నీ టు లర్న్ ఇట్ ఈస్ యోర్ వర్క్ టు షార్పెన్ దేవుడు కవచాన్ని ఇచ్చాడు పదును పెట్టుకోవాల్సిన పని మీది ఈరోజు చాలా మంది దేవా నువ్వే పదును పెట్టి నువ్వే నీ ఆత్మకి ఇచ్చి నీ ఆత్మే కొట్టని నేను కుట్టి తిని పడుకుంటాను నేను పాపంలో ఉంటాను it is never going to happen it is your responsibility you say you don't have time 15 minutes in your life 24 hours lo nijaga 15 minutes laaka meer chadaleda manasu laaka chadaleda karanam entante yuddham lo unnadanni grahinchukuntledandi yuddham enta mommaranga jorugutundo meeku ardham gaatledu meer chuttunna paristhithulu induku alaaga avutunayo meeku ardham gaatledu మీ చుట్టూ ఉన్న పోరాటాలు ఎందుకు ఎక్కువ అవుతున్నాయి మీకు అర్థం కావట్లేదు మీరు యుద్ధంలో ఉన్నారు మీరు పోరాడేది మనుషులను కాదు కనబడిన శత్రువు ఫోర్ ఎంటిటీ అంట ఫోర్ ఫోల్డ్ అంట అంటే నాలుగు గోడల లాగా నాలుగు నాలుగు వైపులు ఉన్నారంట నాలుగు వైపులు ఉన్నారు ఎట్టు తిరిగిన ఒకడు ఉన్నాడంట ఇట్ ఈస్ ఫోర్ ఎంటిటీ జాగ్రత్త ఈరోజు కత్తి లేని క్రైస్తవుడు శక్తి లేని క్రైస్తవుడు సింపుల్ ఎస్ సార్ అసలు వాక్యం చదువుతానికి టైం లేదన్నవారు ఐఎమ్ సారీ ఐ డోంట్ మీన్ టు బీ హార్ష్ ఆన్ యూ బట్ ఐ హ్యావ్ టు కన్విక్ట్ యూ నాట్ కండెమ్ ఐఎమ్ నాట్ ట్రైంగ్ టు కండెమ్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు కన్విక్ట్ వాక్యం లేకుండా అపవాదిని ఎలాగ పోరాడతారు కత్తి లేకుండా ఎలాగ పోరాడతారు యు ఆర్ మేకింగ్ అ ఫుల్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ సమస్యలు ఎలాగ జయం వస్తుంది ఎవరో ప్రార్థన చేస్తే జయం రాదు ఎందుకంటే మనుషుడు అన్న తర్వాత ప్రతి ఒక్కరికి వారు యుద్ధం వారిదే అవునా కాదా మీరు ఎవరన్నా నేను మీకు పోరాడుతానంటే నా యుద్ధాలు నాకు ఉండే మీ కూడా నేను పోరాడలేను మీ కొరకు తిరిగి మిమ్మల్ని పోరాడుతూ ఉంటే నేను నా ఆశ్రమం అవుతా ఎవరి యుద్ధం వారిదే ఎవరి పోరాటం వారిదే యేసు ప్రభు కూడా అపో చెప్పబడే ఆ రాత్రి గెచ్చమైన తోటలో అయ్యా మీరు శోధన పడకుండా మీరు ప్రార్థన చేసుకోండి అయ్యా నా ప్రార్థన నాకుంది నా శోధన నాకుంది నా యుద్ధం నాకుంది నేను యేసు ప్రభుని కాబట్టి మిమ్మల్ని అందరిని కాపాడతానని చెప్పలేను నేను మనుషుడిగా ఉన్నాను కాబట్టి నా పోరాటం నాది నీ పోరాటం నీది ఎవడు పోరాటాడు పోరాడండి ఈరోజు అలాగొద్దు మా అమ్మ ప్రార్థన చేస్తాడు మా నాన్న ప్రార్థన చేస్తాడు నా భార్య ప్రార్థన చేస్తుంది నా భర్త ఆలయానికి వెళ్ళి వస్తాలే నో 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 ఇట్స్ యోర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈరోజు మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలండి మన జీవితంలో ప్రార్థన లేనిది మనం ఎదగలేము ఈ సర్వంగా కావచ్చు అంతా ధరించుకున్న తర్వాత చివరిది ఏంటంటే ప్రార్థన పోరాడాలంట ప్రార్థనలో 
ఈరోజు మనం నిజముగా ఎలాంటి సైనికులుగా ఉన్నామో చూడాలి ఎందుకంటే సైనికులు అన్నప్పుడు ఈరోజు క్రైస్తవుల్లో నాలుగు రకాల సైనికులు అండి ఒకటి ఏంటంటే ఇగ్నోరెంట్ క్రిస్టియన్స్ ఇగ్నోరెంట్ తెలీదు అసలు సర్వాంగ కవచం గురించే తెలీదు సర్వాంగ కవచం ఏంటి నాకు ఎందుకు అదేదో రాయబడి ఉందిలే అందుకని అపవాది దాడి చేసుకుని పోతా ఉన్నాడు దేవుడు ఇచ్చిన కవచాన్ని ఎక్కడో వదిలేశారు యువర్ ఇగ్నోరెంట్ దేవుడు నాకు తెలియజేస్తుంది అప్పసు నేను పాల్గొంటే డు నాట్ బి ఇగ్నోరెంట్ టు ద వైల్స్ ఆఫ్ ద డేవిల్ వీఆర్ నాట్ ఇగ్నోరెంట్ టు ద వైల్స్ ఆఫ్ ద డేవిల్ అపవాది తంత్రములు ఎరిగిన వారుగా మనము పోరాడుతున్నాము ఎరగని వారుగా కాదు యు హ్యావ్ టు బి నోయింగ్ ఈరోజు చాలామందికి సర్వంగ కావచ్చిన గురించి తెలియదు విశ్వాసం అంటే తెలియదు ప్రార్థన అంటే తెలియదు వాక్యం అంటే తెలియదు స్థుతి ఆరాధన అంటే తెలియదు అవును ఆరాధన కూడా వాక్యం కూడా ప్రార్థన కూడా ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఫైట్ ప్రేయర్స్ అండ్ ఇంటర్సెషన్స్ అని ఉంటుంది బ్యాటిల్లో ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్యాటిల్ ఎస్ వెన్ యు ప్రైజింగ్ యు ఆర్ బ్యాటిలింగ్ డ్యూ డ్యూ నో దాట్ మీరు ప్రార్థన చేసే దేవా జైవ వంట మాత్రం కాదు దేవా నీకు స్తోత్రం అనేటప్పుడే యుద్ధం జరుగుతుందంట యోహోషో పాత చూస్తామా చూస్తామా చూడమా శత్రువు అందరు సమూహం అంతా యుద్ధానికి వస్తా ఉంటే ఈయన అంటాడంట మ్యూజిషియన్స్ తీసుకురండి బాబు మ్యూజిషియన్స్ రావాలి మ్యూజిషియన్స్ రావాలి అందరు ఆర్భాటంగా రావాలి గాయకులు రావాలి గాయకులు రావాలి గాయకులు పాడాలి అందరు పిల్లలు గోలు వాళ్ళు ఆలు ఇలు అందరు ఇన్స్ట్రుమెంట్లు వచ్చిన తర్వాత మనం అందరం దేవుని ఆరాధన తమని సమూహం అంతా దేవుని ఆరాధించి గంతులేస్తా ఉంటే దేవుడు శత్రువుతో పోరాడాడంట అంటే మీరు అడుగొచ్చి మీరు పోరాడలేదే దేవుడు పోరాడిసాడే లేదు 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 దేవుడు అంటాడు నీ స్థుతి నీ విజ్ఞాపన నీ కృతజ్ఞత నీ స్థుతులు ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ ది ఏంజల్స్ ఫైట్ ఆన్ యువర్ బిహావ్ విచ్ మీన్స్ యు ఆర్ దేర్ ఇన్ ద బ్యాటిల్ యు ఆర్ కమాండింగ్ ఇట్ యు ఆర్ లీడింగ్ ఇట్ యు హ్యావ్ ద అథారిటీ కానీ ఈరోజు చాలామందికి టైం లేదు అది కానీ అపవాది చుత్తు చుత్తు చేస్తున్నాడు కుటుంబాలని జీవితాలను నాశనం చేస్తున్నాడు డ్రై ల్యాండ్స్ చాలా మంది జీవితాలు చూస్తే ఎండిన జీవితాలు లాగా ఉన్నాయండి ఏం చిగురు ఇంకా కనబడతలే పచ్చదనం కనబడతలే బ్రతుకుల్లో చూస్తే మధురత్వం కనబడతలే మారా మారా చేదు అసహ్యం ఎప్పుడు బిటర్నెస్ దేవుని వాటిని చెప్తుంది మొదటి రకం ఇగ్నోరెంట్ సోల్జర్స్ రెండో రకం చూస్తే ఫూలిష్ సోల్జర్స్ వారికి తెలుసు కానీ వారు తీసుకోవారు వారికి తెలుసు కానీ వారు మూయరు వారికి తెలుసు కానీ వారు మోయరు ఇక మాటలు చెప్పాలంటే ఇది చాలా హెవీ అండి ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సో హెవీ దిస్ ఇస్ ప్రాబబ్లీ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ కిలోస్ ఇది ఇది ఒక ఫోర్ కిలోస్ ఇది ఒక ఎయిట్ కిలోస్ ఇది కొంచెం ఎక్కువే ఉంటుంది ఇది ఒక టూ కిలోస్ అని ఉంటుంది కనీసం అంటే మొత్తానికి ఇట్ ఇస్ హెవీ ఇప్పుడు అనుకుంటూ హౌ మచ్ స్ట్రెంగ్త్ డు ద నీడ్ ఎంత బలము కావాలి అది మోస్తానికి ఈరోజు చాలామంది మోస్తానికి ఆశపడతల కారణం అంటే బలము లేదు ఇంకో మాటలు చెప్పాలంటే టైం లేదు ఇంకో మాటలు చెప్పాలంటే మనసు లేదు ఇంకో మాటలు చెప్పాలంటే ఆ నాకు ఉన్న గొడవలు చాలా లే ఇవన్నీ ఆవిడ మోసుకుని వెళ్తాడు ఏదైనా వస్తే దేవా అంటాడు ఏసయా అంటాడు వచ్చేస్తాడు చూసుకుంటాడు లే ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ న్యూ టెస్ట్మెంట్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆఫ్టర్ ద రిజరెక్షన్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ప్రిన్సిపల్స్ గివెన్ ఆఫ్టర్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఇస్ రిసీవ్డ్ రిమెంబర్ యూ నీడ్ టు వేర్ యువర్ ఆర్మ ఇది సంఘంకి ఎంతో ముఖ్యమైనది ఈరోజు మనుషుడికి తన శత్రువు ఏంటో తెలియట్లా మొదటి రకము ఇగ్నోరెంట్ తెలియని వారు రెండో రకం అంటే ఫూలిష్ ఈ మూర్ఖురు వారు అనుకున్నట్టే నాకు తెలుసులే వారి మీద వాళ్ళు ఆధారపడతాం మూడో రకం ఏంటంటే హాఫ్ నేకెడ్ అంట హాఫ్ నేకెడ్ ఏంటంటే వాళ్ళు అంటారు ఇవన్నీ ఎవరికి కావాలి నాకున్న శక్తికి కత్తి ఒకటి చాలు ఇదంతా నాకు అక్కర్ల ఒత్తి కత్తి తీసుకుని వెళ్ళిపోతాను నాకు చాలు శత్రువుని కత్తి మాత్రం తీసుకుని వెళ్ళిపోతా అందుకని తలక మీద వేసాడు కత్తి చేతిలో పెట్టుకుని ఏం ప్రయోజనం గుండెలో గుచ్చాడు ఏం ప్రయోజనం చెయ్యి నరికాడు ఏం ప్రయోజనం కత్తి చేతులు అంటే చాలా రోమన్స్కి ఎప్పుడు వాళ్ళు ఫైట్లో ఒకే టార్గెట్ అంట వాళ్ళ టార్గెట్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ కిల్ యువర్ ఆపినెంట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ ఫైట్ వాడు కత్తి కింద పడే వాడిని అది చేయి ఇది చేయి ఇది కాదంత టార్గెట్ వాళ్ళు ఎప్పుడు వారి కత్తిని చూసుకుంటారంట ఆపోనెంట్తో ఫైట్ చేసేటప్పుడు వారి కన్ను ఎప్పుడు ఆపోనెంట్ కొట్టిన ప్రతిసారి కత్తి మీద పడతాడంట కారణం ఏంటంటే వాడి టార్గెట్ ఏంటంటే నీ ముందు ఉన్న ఆపోనెంట్లోకి టూ ఇంచెస్ నీ కత్తి వెళ్తే చాలు ఇంత వెళ్తే చాలు ఇంతే వెళ్ళాలి ఇంత దిగిందా వాడి పని అయిపోయింది సో వాళ్ళు పోరాడేటప్పుడు అంతా చూసేది ఏంటంటే ఎక్కడ నాకు టూ ఇంచెస్ దొరుకుతుంది ద మూమెంట్ హీ నోస్ ఈస్ గాన్ టూ ఇంచెస్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు తెలుసా టైం పాస్ చేస్తాడంట డిఫెండ్ చేసుకుంటాడంట డిఫెండ్లో అర్థమైపోతుంది
మనుషుడు నిలబడి ఉన్నాడేమో కానీ ఆ పాట పేరలైజ్ అయిపోతా వెళ్తుంది పేరలైజ్ అయిపోతా వెళ్ళిపోతా రక్తం బయటికి ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతా ఐదు టు పది నిమిషాల్లోకి మనుషుడు నేల మీద పడతాడంట ఈరోజు అపోవాదికి చాలామందిని ఆ టూ ఇంచెస్ టార్గెట్ కొడుతున్నాడు మీరు అపోవాదిని పోరాడతలేదేమో కానీ వాడు మాత్రం ఇంకా ఈ చిన్న పోరాటం చాలు ఇంక కుటుంబంలో నీ జీవితంలో ఈ చిన్న పోరాటం చాలు ఈ చిన్న గాయం చాలు ఈ చిన్న ఫెయిల్యూర్ చాలు దిస్ స్మాల్ థింగ్ ఇస్ అనఫ్ టు రూ ఎన్ యువర్ లైఫ్ అని వాడు నవ్వుకుంటున్నాడు మీరు అనుకుంటున్నారు నేను ఇంకా నిలిచి ఉన్నాను అనుకుంటున్నారు నిలిచి ఉన్నానని గర్వించకండి మేక్ షూర్ యు ఆర్ సేఫ్ యు ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ యు ఆర్ షీల్డెడ్ నెక్స్ట్ చూస్తే నాలుగో రకం వారు గుడ్ వారియర్స్ ఫెయిత్ఫుల్ ట్రూ ట్రూ సోల్జర్స్ అంట నిజమైన సైనికులు అంట చాలాసార్లు మీరు గమనిస్తే ఏ సైనికుడు తన అంతటా తన అంత వేసుకోలేడంట మ్యాక్సిమం దే విల్ గెట్ దట్ స్కిల్ కానీ ఎంతైనా ఈ సైనికుని సిద్ధపరుస్తానికి ఇంకోటి కావాలి ఇంకోటి వేయాలి ఇంకోటి నన్ను నమ్మాలి ఇంకోటి దగ్గర సమర్పించుకోవాలి ఇంకోటి దగ్గర హ్యాండ్స్ అప్ అనాలి ఒకటి ఇది స్ట్రక్చర్గా పెట్టి పైన ఉండేస్తే హ్యాండ్స్ అప్ అంటాడు వెంట వెంటనే వేయాలంటే ఎందుకంటే వెంట వెంటనే వేసిన తర్వాత ఇది కట్టాలి కదా ఈయన అంతటి నేను కట్టుకోలేడు ఈయన అంతటి నేను కట్టుకున్నాడు ఊడిపోవచ్చేమో ఇంకో వ్యక్తి దీన్ని లాగి 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 కట్టాలి ఇందులో చాలా మర్మాలు ఉన్నాయండి ఒక ఉదాహరణ చెప్పమంటే చెప్పమంటారు మీరు చాలా ఆశగా చూస్తారు కానీ చెప్పాలనిపిస్తుంది చెప్తా వీళ్ళు యుద్ధం వెళ్ళే ప్రతిసారి లాప్ట రెడ్ ఉంటుందంట డ్రెస్ ఎందుకు తెలుసా ఎప్పుడు రోమన్స్ అంటారు నెవర్ షో యువర్ వీక్నెస్ నెవర్ షో యువర్ వీక్నెస్ ఎందుకంటే శత్రు నీతో పోరాడేటప్పుడు ఎప్పుడు వాడు మైండ్ అని కన్ఫ్యూషన్లోనే పెట్టాలి శత్రు కొడుతున్నాడా పడిందా నిజంగానే నీ మీద దెబ్బ పడిందా నీ దేహంలోంచి రక్తం పోతుందా పర్లేదు ఎందుకు తెలుసా నువ్వు ఏసు రక్తంతో కప్పబడిన నీతి అనే వస్త్రాన్ని ధరించుకున్నావు నీ మీద రక్తం ఉన్నదప్పుడు అపవాదికి తెలియదు అది నీ రక్తమా ఏసు రక్తమా అని వీళ్ళు ఇంక అర్థమవుతుందా సేమ్ వే దే వేర్ రెడ్ ఇస్ బికాస్ ఈవెన్ ఇఫ్ ద ఉన్స్ సోల్జర్ గాయపరచబడినా కూడా పక్కన అడుగుతాడంట పడిందా రాడికి దెబ్బ నాకు తెలియట్లేదే ఎందుకురా వాడు వేసుకుంది రెడ్డు వాడి రక్తము రెడ్డు వాడి నుంచి రక్తం వస్తుందా తెలియదు అది చెమంట తడి అర్థం కావట్లేదు చెమంట అయింది ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఎర్రగా ఆ ఎర్రగా రక్తం అయినా కూడా ఏమవుతుంది అర్థం కాదు ఈరోజు ఆ ఆర్పన్ నుండి చూడాలంటే నేను అదే అనుకున్నానండి ఏసు రక్తం ద్వారా మనకు కప్పబడితే ఆయన నీతి అనే వస్త్రం ద్వారా మనకు కప్పబడితే అపవాదికి ఎప్పుడు కన్ఫ్యూషనే మన కానీ స్థిరులుగా నిలబడితే చాలు వాడికి అర్థం కాదు నిజంగా దెబ్బ తగిలిందా ఏంటి ఏం మాట్లాడతలేదు అమ్మ ఏం మాట్లాడతలేదు ఏంటి అరే బెదరట్లేదు ఏంటి ఏడవట్లేదు ఏంటి ఇంకా దేవుని స్థుతిస్తుంది ఏంటి నేను కొట్టిన దెబ్బ పనిచేయలేదా అయితే వేరే దెబ్బ వాడతానులే ఏంటి నేను ఇంత కొడితే ఏమాత్రం అవ్వలేదా ఇంకా స్తోత్రం అని పాడుతుంది ఏంటి మా దెవ నీకు స్థుతులు అంటుంది ఏమిటి కన్ఫ్యూజ్ దీ దట్ వాజ్ దే స్ట్రాటజీ యూజ్ రెడ్ సో దట్ ద ఎనిమీ విల్ నాట్ నో ఇఫ్ ఇట్స్ యువర్ బ్లడ్ ఆర్ ద స్వెట్ దే విల్ నెవర్ నో ఈరోజు మీ కుటుంబంలో కానీ సమస్యలు ఉద్యోగ స్థలాల్లో కానీ సమస్యలు వ్యాపారాల్లో కానీ నష్టము జీవితం లేదు అనుకున్నట్టుగా వెళ్తలేదు అన్నిట్లో ఆటంకాలు కలుగుతున్నాయంటే పరీక్షించుకోవాలండి మేబీ యూ హ్యావ్ టు యూ హ్యావ్ ఫోగట్ అండ్ మీరు మర్చిపోయారేమో మీరు యుద్ధంలో ఉన్నారు మీరు యుద్ధం పోరాడాల్సిన వారి గతి అవకాశం లేదు అపవాది మీకు ఏం రెస్ట్ అవ్వడం అపవాది ఎప్పుడు ఈరోజు నువ్వు మూడు బాగాలేదు కాబట్టి రేపు వస్తానులే ఫైట్ చేస్తావు అని చెప్పడం వాడు మనల్ని అలవ చేసి అలవ చేసి కొడతాడంట మన అలసిన సమయంలో అధికంగా కొడతాడంట కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలంట బీ కేర్ఫుల్ దేవుడు అనుగ్రహించిన కవచము అపవాది నాశనం చేయలేడు కానీ మీరు విడిచిపెట్టచ్చు ద చాయిస్ ఇస్ యోర్స్ దేవుని ఆత్మ కవచం ధరించిన వారుగా నిలబడి పోరాడాలండి దయచేసి అలాగ లేచి నిలబడి మనం ఎలా ఉన్నాం పరీక్షించుకోదామండి సర్వాంగ కవచాన్ని ధరించుకున్న వారుగా అభిషక్తులుగా ధైర్యవంతులుగా ఆయన ఆత్మ ద్వారా నడిపించబడేవారుగా సర్వాంగ కవచం ధరించుకుని శోధన సమయంలో అపవాది దినమున అపవాది వాడు తంత్రగాడు వాడు వచ్చే సమయంన ధైర్యంగా నిలిచేవారుగా విశ్వాసం అనే డాలు అవసరమైతే అధికమైన విశ్వాసము వాక్యమైన ఆత్మకగ్గము నీతి రక్షణ సత్యము సమాధానము కలిగిన వారుగా దేవుని బిడ్డలుగా నిలబడాలండి ద బ్యాటిల్ బిలాంగ్స్ టు ద లాడ్ 
నిశ్చయంగా జయమిచ్చే దేవుడు మనకు ఉన్నాడు ఎక్కడ చెప్పండి దేవా నా తోడు నీవే ఉండయ్యా నా బలము నీవేనయ్యా నా ధైర్యం నీవేనయ్యా నా సర్వం నీవేనయ్యా ఎందుకంటే నీవు కాపాడే దైవమయ్యా అవును ప్రయత్నం చేసిన ఎన్ని ఆయుధాలు మాకు విరోధంగా రూపించబడిన మాకు విరోధంగా రూపించబడిన ఏ ఆయుధము వర్తిలదు మమ్మల్ని కాపాడే దేవుడు నీవే బలపరచ దేవుడు నీవే నేను పోరాడే మనుషుడు కాదు మా ముందు కనబడే మనుషుడు కాదయ్యా కనబడని శత్రువుని పోరాడుతూ మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి సాయించి ఎడతగక ప్రార్థన చేయమంటున్నామయ్యా శోధనలు పడుకునేట్లుగా ప్రార్థన చేయమంటున్నావు ప్రభా మాకు విరోధంగా రూపించబడిన ఏ ఆయుధము వర్తిలదని ఎస్ లాడ్ వి బిలీవ్ ఇట్ స్ట్రాంగ్లీ లాడ్ వి బిలీవ్ ఇట్ మిమ్మల్ని స్థుతిస్తూ ఉన్నదప్పుడే నిన్ను ఆరాధిస్తూ ఉన్నదప్పుడే సమస్తము సభ గురించి జరిగించే దేవుడు ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్న వారిని అవివేకులుగా కాక ఎరగని వారుగా కాక అపవాది తంత్రములు ఎరిగిన వాడిగా వాడిని ఎదిరించి వాడిగా మమ్మల్ని చేయి ప్రభా ఆపద దినమున శత్రు దినమున యుద్ధ దినమున శోధన సమయమున ప్రతిదీ జయశీలుగా మేము ముందుకు వెళ్తానికి సహాయం చేయి ప్రభా ఈ రోజు నీ ఆలయంలో అడుగుపెట్టిన ప్రతి ఒక్కరు వెరిగిన దేవుడు నువ్వు చూచున్న దేవుడు ప్రతి ఒక్కరి పట్ల నువ్వు గొప్ప తలంపులు కలిగి ఉన్నావయ్యా నీ సన్నిధులు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు నువ్వు చూచిన దేవుడు లైవ్ లో వీక్షిస్తావు అంటే చూచిన దేవుడు ఎంతో మంది అయ్యా ఆలయాలకు వెళ్ళలేని పరిస్థితులు ఉన్నవారు ఉన్నారు వారి కుటుంబ రహస్యంగా నిన్ను పంపిస్తున్న వారు ఉన్నారు ఎంతో మంది హాస్పిటల్ నుండి వీక్షిస్తున్న వారు ఉన్నారు ఎంతో మంది హాస్టల్స్ లో లాక్ చేయబడిన వారు ఉన్నారు నీ సన్నిధిలో చేరలేని వారు ఎంతో మంది వచ్చినగా వారిని కూడా బుట్టు ప్రభు వారిని కూడా దర్శించు ప్రభు వారికి అధికమైన విశ్వాసం దయచే ప్రభు ఈ ఆలయం పట్ల కలిగి ఉన్న గొప్ప కార్యాలు నెరవేరునుగా కాని ప్రకటిస్తున్నానయ్యా అపవాది తెచ్చే ప్రతి ఆటంకానికి మేము నమ్మేది ఏంటంటే గణమైంది మా ముందు తీసుకొస్తున్నాం నమ్ముతున్నాం ప్రభా అడిగి ఊహించి వాటి కంటే అత్యధికమైన కార్యాలు జరిగించే దేవుడు ఇంతవరకు జరిగిస్తున్నావు ఇంకా ముందు కూడా నువ్వు జరిగించిపోతున్నావు నీకు కోట్లాది వందరముల స్థుతుల స్తోత్రములు ప్రభా నువ్వు ఈ భారం నువ్వు ఇచ్చిన ఈ బాధ్యత నెరవేర్చునుగా ఈ వెత్తబడే ప్రతి వాక్యము ఫలించాలి క్రియ కార్యము జరగాలి సర్వాంగ కవచము ప్రతి ఒక్కరు ధరించుకోవాలి ప్రభా నీ శక్తి ద్వారా ధరించుకున్న వారిగా నీ ఎండ్యూరెన్స్తో మోయేవారుగా నీ మైండ్తో పోరాడువారుగా లేవా నీ నామ మహిమాంతమై నిలిచేవారుగా మమ్మల్ని చేయమని అడుగుతున్నాం విత్తన వాక్యాన్ని ముద్రించి ఫలింప చేయమని ప్రతి ఒక్కరు చేసిన నిర్ణయాన్ని బలపరచమని నమ్మే దైవం